Hello all of you welcome to one more video this is fourth episode of know the topper series and today we have mr abhishek kumar with us he is all india rank 43 43 uh, in engineering services 2018 and currently uh, currently he is with us in irs me so sir aap aapka introduction dijiye uh, hello guys and girls uh, this is abhishek kumar sinha uh, basically i am from patna but mere father sagar mein job karte hain madhya pradesh mein railway mein hi hai to meri schooling wahi par hui उसके बाद फिर भोपाल में जीसी भोपाल जो गवर्नमेंट इंजीनियर कॉलेज भोपाल है वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया था और ट्वेल्थ के बाद मैं कोटा भी गया था प्रिपरेशन के लिए लेकिन बैड लक कि वहाँ हुआ नहीं किसी में तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया उसके बाद फिर 2017 में पास आउट हुआ था और उसके बाद फिर प्रिपरेशन करता रहा एक साल का बीच में गैप आया लेकिन प्रिपरेशन करता रहा तो इंजीनियर सर्विसेज क्लियर हो गया और अभी मैं आई आर एस में प्रोफेशनल और अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है तो सर जैसे आपने बताया था कि कोटा में आप गए थे वहाँ पे आप मतलब फेल हो गए जनरली ऐसा होता है कि लोग कोटा कोटा फैक्ट्री वगैरह ये सब चीज़ें चल रही है यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा तो वो मतलब एक फेज जो है वो अलग होता है ठीक है वहाँ पर जब फेलियर आता है तब बहुत बुरा लगता है आपको भी आपके प्रिपरेशन के टाइम में फेलियर तो आए होंगे तो उनको आपने कैसे टैकल किया एक्चुअली स्कूल टाइम तक तो ठीक था वहाँ पे कोई फेलियर नहीं मिला लेकिन जब मैं कोटा गया तो वहाँ पे देखा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है प्रिपेयर प्रिपेयर करता था प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी थी लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि उन्होंने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया था जो भी मार्क्स थे उसके साथ ट्वेल्थ का परसेंटाइल भी ऐड करते थे तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि मेरे मार्क्स तो अच्छे थे लेकिन परसेंटाइल की वजह से मेरे मार्क्स जो ओवरऑल निकलते हैं वो कम हो गए तो उस वजह से मेरा किसी एन में एडमिशन नहीं हो पाया और आई तो बाई बैड लक क्लियर नहीं हुआ था तो फिर उसके बाद फिर कुछ भी हुआ नहीं तो फिर स्टेट पीटी दिया था तो फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ मेरा तो वहीं प्रिपेयर चलती थी मेरी कॉलेज वगैरह चलता था उसके बाद फिर लास्ट ईयर में मैंने गेट दिया तो उसमें भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे फिर उसके बाद फिर एस एस दिया वो फाइव मार्क्स रह गया कोल इंडिया लिमिटेड का एग्ज़ाम दिया वो टू मार्क्स रह गया उस समय तो बहुत बुरा लगा था लेकिन सोचा कि मैं इतनी मेहनत की है तो कहीं ना कहीं उसका फल ज़रूर मिलेगा उसके बाद फिर अगले साल गेट दिया नहीं हुआ मतलब मार्क्स अच्छे नहीं आए थे वन वन फोर सेवन रैंक थी लेकिन उसी टाइम प्री भी दिया था लेकिन उसका रिजल्ट आया नहीं था तो ऐसे ही बैठा हुआ था हमारी उसकी चलो अगले साल फिर फिर से प्रिपरेशन करेंगे लेकिन फिर पता चला कि रिजल्ट आया उसके बाद फिर सिलेक्शन हो गया था प्री में तो उसके बाद फिर मैं डेली चला गया फिर वहाँ पर मेन्स की प्रिपरेशन की मैंने फिर मेन्स लिखा फिर मेन्स भी निकल गया उसके बाद फिर इंटरव्यू का कॉल आया तो फिर टेन डेज का कोर्स था मेडिजी में डेली में तो वहाँ पे कोर्स ही ले गया फिर वहाँ पे कोचिंग किया उसके बाद फिर टेन अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू था वो दे दिया उसके बाद फिर घर पे बैठा था लगता था कि अब रिजल्ट आएगा अब रिजल्ट आएगा एक एनजाइटी होती है फिर जब रिजल्ट आया लिस्ट में अपना नाम देखा तो बहुत अच्छा लगा घर वाले भी बहुत खुश हो गए थे तो दोस्तों इससे आप सीख सकते हो कि आपके लाइफ में तो फेलियर तो आने वाले हैं चाहिए सर बिल्कुल ठीक है तो आपको करना क्या है आपको खुद पे ट्रस्ट करना है ठीक है अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो आपने 100 परसेंट दिया है तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है सोचो दोस्तों अगर सर का एस एस में सिलेक्शन हो जाता और वहाँ पर वो रुक जाते तो शायद वो आज यहाँ नहीं होते ठीक है तो एक तरह से ये अच्छी चीज़ है कि आपका एस एस में नहीं हुआ और आप यहाँ आ गए ठीक है तो फेलियर को तोड़ने का एक ही राज है अपना काम करते रहो ठीक है अपना काम करो आपको मंजिल मिल जानी है ठीक है अगर बीच में रुक जाओगे तो मोरल डाउन होगा तो मोरल डाउन होने का बस ये है कि खुद पे भरोसा रखो कॉन्फिडेंस कभी लूज मत करना जैसे कॉन्फिडेंस आपके वो बंदर आएगा आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा और आप जरूर कर लोगे तो ऐसे ही आपके साथ आप यहाँ पे एग्जाम्पल बैठा ही है तो ये रिजेक्ट हो चुके हैं दो तीन एग्जाम्स में और लेकिन इन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और फाइनली आज ये जो सबसे अच्छा एग्जाम होता है इंजीनियर के लिए जो प्रेस्टिजियस जॉब है वहाँ पे वो है तो सर अभी तो बहुत ही कम टाइम बचा है जो अपनी प्रीलियम्स है इंजीनियरिंग सर्विसेज की तो आपने जो एक महीना बचा था आपका एंड वाला वहाँ पे प्रिपरेशन कैसे किया था एक्चुअली लास्ट टाइम जब होता है बहुत ही क्रूसियल स्टेज होता है उस टाइम पे हमें लगता है कि क्या करें क्या नहीं करें किससे गाइडेंस लें तो मैंने जो किया था वो मैं अपना बताता हूँ कि मैंने क्या किया था लास्ट टाइम पर जो भी मैंने पढ़ा था उसके अलावा कुछ भी नया टच नहीं किया जो आता है वो ही अच्छे से कर लो और एक्चुअली क्या आता था कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था ऑब्जेक्टिव्स के तो उसमें जो क्वेश्चन मेरे से एक या दो अटेंड में नहीं होते थे उनको मैं मार्क करता था कि उसको बाद में करूँगा तो लास्ट वन मंथ में 
उन्हीं क्वेश्चन को मैंने फिर से देखा कि जिसमें मुझे प्रॉब्लम फेस हुई थी वो एग्जाम में ना हो तो उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज़ किया था और जी वाला पार्ट तो नॉर्मल हो जाता है लेकिन जो करेंट अफेयर्स वाला पार्ट होता है उसके लिए मैंने जो मेडिजी की हाफ ईयरली बुक आती है उसके तीन सेक्शन डिफेंस इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये तीन टॉपिक मैंने पढ़े थे उसके कि ताकि अगर उससे क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन मुझसे छूटे ना ताकि मार्क्स कम ना तो बस इसी तरह बस किया था बस ये है कि आप नया चीज़ कुछ टच मत करना जो पुराना आता है उस पर कॉन्फिडेंस रखो कि अगर इसका क्वेश्चन आया तो ये तो मैं कर ही दूंगा सही है अभी तो उतना टाइम नहीं बचा है कि आप नया कुछ सीखेंगे बिल्कुल एंड देन उसे सॉल्व करेंगे देन रिवाइज करेंगे इतना टाइम नहीं है तो एक महीने में आपको करना क्या है दोस्तों जो भी आपने अच्छे से अब तक पढ़ा है उन सब चीज़ों को प्रॉपरली रिवाइज करो और जो भी डिफिकल्टी डिफिकल्ट चीज़ें जो थी पहले जो टॉपिक आपने पढ़े थे उनका उनके जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करो ताकि वो आपको याद रहे एग्जाम जो आपको लगा था कि हाँ एक बार में नहीं हो लेकिन दूसरी बार में हो गए थे उनको देख लो कि वहाँ पे जाके वो एक बार में ही हो जाए ताकि आपका टाइम बचे वहाँ पे राइट right. तो ये तो क्लियर है कि अभी आपने क्या करना है आपने सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है और पहले जो भी आपने पढ़ा है उसको और भी अच्छा कीजिए मतलब एग्जाम में जो आपका अटेम्प्ट है आपने जितने पढ़ा है उसमें से वो मैक्सिमाइज हो जाए yes. ठीक है तो नया नया सीखने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको कुछ नया करना ही है तो बेसिक चीजें आप नए पे ध्यान दे सकते हो जैसे अगर आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया था उसका सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ लो अगर वो एक दिन में या फिर कुछ घंटों में अगर आप पढ़ सकते हो तो हो जाएगा क्योंकि मान लीजिए कि आपने अगर इंजीनियरिंग ड्रॉइंग अगर आपने छोड़ दिया कि ड्रॉइंग मुझे डर लगता है मैं नहीं कर पाता हूँ तो उसका आप बेसिक नोटेशन देख सकते हैं हाँ। कि किस चीज जैसे कुछ होते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड और राइट साइड यस तो वो होती हैं तो उसके कुछ साइंस देख लीजिए क्योंकि वो साइंस से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो एकदम इजी वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो आप वो कर लोगे डिफिकल्ट वाला आ गया तो छोड़ ही दो उसको तो कुछ कर नहीं सकते बट ईजी क्वेश्चन में आपका मार्क्स बन जाएंगे तो जो भी आपने अब तक छोड़ा है उसको आप एक क्विक रिविजन या फिर क्विक उसके गो थ्रू करके उसको आप स्टडी कर सकते हो बट स्टिल सर जैसे बता रहे हैं कि जब जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसको आपने प्रॉपरली रिवाइज किया और अगर शॉर्ट नोट्स बनने हैं तो उनको रोज एक बार गो थ्रू करिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay, तो ये तो था वन वन मंथ की स्ट्रेटेजी आपने क्या करना चाहिए सर सबसे इंपॉर्टेंट होता है देखिए आप ट्वेल्व मंथ जितना भी प्रिपरेशन करो एग्जाम के जो तीन घंटे होते हैं या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में फाइव आवर्स होते हैं उनमें आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है yes. तो सर आप बताइए कि आपने जीएस का जो पेपर था एंड जो अपना पेपर टू होता है टेक्निकल वाला उसको कैसे हैंडल किया था एक्चुअली मेरी स्ट्रेटेजी शुरू से रही कि किसी भी पेपर को अटेंड करना है तो सबसे पहले एक बार फटाफट स्कैन कर लो पाँच मिनट में कि कैसे क्वेश्चन आया पेपर टफ आया है कि ईजी आया है तो पाँच मिनट पहले पूरा पेपर देखो मेरा ये स्ट्रेटेजी शुरू से रहा है उसके बाद फिर स्टार्टिंग करता हूँ शुरू से जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं एक बार देख के लग रहा है कि हाँ ये मैंने किया है और ऐसा क्वेश्चन अगर मेरे सामने आया तो हो जाएगा हो रहा है तो फटाक से उसको करो लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमारे दिमाग से अभी स्लिप कर गए थोड़ी देर बाद याद आते हैं तो उनको मार्क कर लीजिए कि हाँ ये मैं सेकेंड अटैम्प में करूँगा फर्स्ट अटैम्प में जो एक सिंगल नज़र में आपसे हो जाता है उसको करिए करते जाइए करते जाइए और जो बिल्कुल नहीं आता जो कभी नहीं पढ़ा उनको क्रॉस कर दीजिए उनको आपको वापस देखना ही नहीं ताकि टाइम वेस्ट ना हो तो जो सामने आ रहा है वो करते जाइए एक बार जब आपका पूरा फर्स्ट अटैम्प्ट हो जाए उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट में वहाँ जाइए जहाँ पे आपने मार्क करके रखा था कि ये मेरे से थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा तो ऐसे करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा और लास्ट में आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा जिनमें अगर लम टाइम ज़्यादा लगता है कुछ क्वेश्चन में तो आप वो अटैम्प कर सकते हो उस टाइम में और अगर ऐसे रेंडमली करते जाएंगे तो आपको खुद आइडिया नहीं रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन मैंने किया है कौन सा नहीं किया मार्क करेंगे तो आपको पूरा श्योर शॉट रहेगा कि हाँ ये मैं कर चुका हूँ और एक चीज़ और जो क्वेश्चन आपसे पहले अटेंड में एक बार में हो गए हैं दूसरी बार उस क्वेश्चन को सोचना भी मत क्योंकि कई बार इतना होता है कि फर्स्ट अटेंड में आपको जो याद होता है जो आपने पढ़ा हुआ था वो आप टिक कर देते हैं दूसरी बार फालतू की लॉजिकल थिंकिंग के चक्कर में आपको क्वेश्चन सही करते हुए भी बाद में गलत कर देते हैं तो वो करना ही नहीं है जो आपको आता है वो तुरंत कीजिए और आगे बढ़िए और पेपर टू में तो जनरली पूरा टेक्निकल ही होता है उसमें तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है तो टेक्निकल तो अगर आपने पढ़ा है तो आएगा नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा तो जो आपको आता है और जिसमें कैलकुलेशन कम है सबसे पहले वो अटैम्प्ट कीजिए जिसमें कैलकुलेशन लगता है कि थोड़ा ज़्यादा है उनको बाद में अटैम्प्ट कीजिए ताकि अगर टाइम बचे अगर टाइम नहीं भी बचता है तो कम क्वेश्चन आपसे छूटें ज़्यादा ना छूटें दोस्तों कोई कोई
उसमें ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी निकालनी थी तो 91% 92% yes. ऐसे ऑप्शंस थे yes. तो अभी आप एक अलग टर्म सॉल्व कर रहे हो जिसमें गामा रेस टू माइनस वन वगैरह आ रहा है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो विदाउट कैलसी yes. जबकि आंसर्स भी इतने क्लोज है तो ये उस समझ जाना चाहिए आपने की एक स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन है ये आपके टाइम को खा जाएगा और आपका जो अटेम्प्ट है उसको मिनिमाइज कर देगा yes. तो ऐसे क्वेश्चन से भी आपको दूर रहना है बिल्कुल राइट right? तो अगर सर आ, मैं आपके आपसे अगर गेट के बारे में पूछूं तो गेट का प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए गेट का प्रिपरेशन तो जनरली क्या होता है कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से लगभग थर्टी से फोर्टी परसेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्वेश्चन या फिर कंसेप्ट तो कंसेप्ट तो सारे रिपीट होने हैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ क्वेश्चन में बस डेटा चेंज हो जाएगा वही का वही क्वेश्चन फोर्टी परसेंट लगभग रिपीट होता है तो लास्ट ईयर क्वेश्चन तो करना जरूरी है और गेट क्या करता है नंबर में खेलता है नंबर्स में खेलता ऐसे है इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर आए हैं बस उसमें कुछ डेटा चेंज कर देगा और थोड़ा सा एक वर्ड चेंज कर देगा और आप सोचोगे कि तो पिछले साल आया था ये ऐसे हुआ था लेकिन उसमें एक छोटा सा ट्रिक होता है, होता है। अगर वो ये ट्रिक अगर आप पहचान पाए तो आप उसको कर लोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना होता है गेट में अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिए तब तो आपका मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे लेकिन अगर वही क्वेश्चन पढ़ने में जरा सी मिस्टेक कर दी जैसे कि मान लीजिए किसी के आंसर में लॉग टू लॉग बेस टू आंसर थ्री है लॉग टू लॉग बेस टू एंड थ्री और अगर आपने निकाला है और लॉग बेस टेन थ्री है बेस टेन है वहाँ पे और आपने देखा कि लॉग थ्री आंसर आ गया आपने टिक कर दिया तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है तो क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी देखिए और जो आपने सॉल्व किया है उसमें जरूर लिखिए कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ कौन सा डाटा दिया है क्या निकालना है कभी कभी टेन के मल्टीपल्स में आंसर पूछ लेते हैं थ्री आया है वो डिवाइडेड बाई हंड्रेड में पूछ लेते हैं तो आपको थ्री पॉइंट है तो इस टाइप से कुछ बहुत छोटे छोटे ट्रिक होते हैं जिस चक्कर में गेट के में मार्क्स कम रह जाते हैं तो इन पे ध्यान देना जरूरी है राइट तो ये थी गेट के लिए स्ट्रेटजी तो ऐसे आप फॉलो कर सकते हो तो फिलहाल तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज पे फोकस कीजिए क्योंकि वो एग्ज़ाम पास आ रहा है ठीक है ऑलमोस्ट एक मंथ बाकी है अभी एग्ज़ाम के लिए yes, yes. तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है देन आप कमेंट में बता सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं सो so दैट हम जो नेक्स्ट जिनका हम लोग इंटरव्यू लेंगे उनसे ये सब चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं तो इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है सर से पूछना है कि मतलब अभी वो रेलवे में है इतनी सब एग्जाम्स मतलब वो फेल हो गए थे देन ओनली देन ऑल्सो उन्होंने कोई भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया एंड फाइनली उन्होंने अपनी रैंक हासिल की तो अभी रेलवे में आके आपको कैसा लग रहा है सर रेलवे तो मेरा शुरू से अटैचमेंट रहा है क्योंकि मेरे फादर रेलवे में ही हैं तो मेरा शुरू से अटैचमेंट रहा है रेलवे के बारे में जानने का कि कैसे काम करते हैं पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है इतने बड़े रेलवे को चलाने के लिए किस किस की मेहनत लगती है कौन कितना काम करता है तो शुरू से मेरा पूरा अटैचमेंट था रेलवे से और जब कॉलेज में था तब भी मैंने जब ट्रेनिंग की थी वो रेलवे से ही की थी कोच रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप भोपाल में है वहीं से की थी तो वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें जानने के बारे में पता चला लेकिन फिर भी पूरी क्यूरियसिटी खत्म नहीं हुई थी तो मुझे लगता था कि अगर इंजीनियरिंग सर्विस में अगर रेलवे मिल जाता है तो मैं वहाँ पर जाकर काफ़ी चीज़ें सीखता था रेलवे के बारे में जो मेरी क्यूरियसिटी है उसको शांत कर सकता हूँ तो अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो काफ़ी चीज़ें नई नई चीज़ें पता लगती हैं और पता चलता है कि पूरा सिस्टम सब एक साथ जितने भी डिपार्टमेंट है रेलवे के वो सारे कोलेबोरेट होकर काम करते हैं तब जाके ट्रेन चलती है तो इस मासिव सिस्टम को चलाने के लिए कितने लोगों की मेहनत लगती है वो यहाँ पे जब आएंगे तभी आपको पता चलेगा और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और अगर आप यहाँ आएंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाल के तो आपको इतना अच्छा फील लगता है यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मान लो कि हमारी पूरी क्यूरसिटी यहाँ पर शांत हो जाएगी और टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पर नायर में भी और यहाँ इर्मी में भी हर जगह टीचर्स इतने अच्छे हैं जो भी आपकी क्यूरियोसिटी होगी वो पूरी तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो आपको हर क्वेश्चन के जो भी आपका डाउट होता है वो सारे आंसर पता चल जाएंगे तो यहाँ पे आके रेलवे में खुशी तो होगी बिल्कुल होगी क्योंकि और मेरा शुरू से अटैचमेंट है और सपना भी रहा है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे चलिए अच्छी बात है एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ सर ये मेंस के बारे में है दोस्तों तो मेंस को तो अभी तो फिलहाल कंसिडरेबल टाइम है बट स्टिल अगर आपके पास टाइम है इस वीडियो को देखने का तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी देख सकते हो सर मेंस के प्रिपरेशन के बारे में बताइए कि कैसे प्रिपेयर किया था आपने मेन्स में मेन्स में एक्चुअली मैं गया था डेली टू वीक टू मंथ्स का कोचिंग था तो वहाँ गया था मैं तो वहाँ पर जो जो बेसिक डिटेल क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई थी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें क्या क्या ट्रिक्स होते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है और सबसे मेन चीज़ आपको आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है वहाँ पे क्यू सी
और उसकी प्रैक्टिस करना जो बहुत ज़रूरी है जैसे मेंस के आप क्लास में तो कर लिया नॉर्मली फटाफट रहा लेकिन एक बार जब आप घर आके उसी को फिर से लिखते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ अगर एग्जाम में आएगा तो मैं कर दूँगा तो ये जरूरी है और अपने आप को सेल्फ इवेल्यूएशन के लिए टेस्ट देना जरूरी है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा मैंने दो ली थी मेडिजी की और एस की आप चाहे तो एक भी ले सकते हैं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि दो ही लेना है तीन ही लेना है एक में भी कर सकते हैं बस ये है कि अगर एक टेस्ट में मार्क्स कम आए तो आप कॉन्फिडेंस मत बनाए क्योंकि आपका प्रिपरेशन फेस है यहाँ जितनी गलती करनी है कर लो मेन एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए तो आपकी रैंक अगर कम भी आए ज़्यादा भी आए जैसे कभी मेरी थर्टी रैंक भी आई है तो कभी थ्री समथिंग भी आई है तो इसे कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है बस ये है कि गलतियाँ ढूंढो जो भी गलतियाँ हुई हैं वो अगले पेपर में ना हो बस वही गलतियाँ अगर आप बचा लोगे एग्जाम में तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो और दोस्तों एक बात बता दो कि यार ये क्लासेस वगैरह मैटर नहीं करता आप क्लासेस में प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो ये चीज़ें मैटर नहीं करती क्योंकि सर मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ या फिर कौन से क्लासेस ज्वाइन करूँ तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती नहीं। आप जा किसी भी क्लासेस में जाओगे आपको हज़ारों स्टूडेंट मिलेंगे लेकिन जिनका सिलेक्शन होना होता है ना उन वो कुछ अलग कर जाते हैं या फिर उनकी जो प्रिपरेशन होता है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है और वही डिसाइडर होता है क्लासेस का नाम डिसाइड नहीं करेगा आपका सिलेक्शन होने वाला है कि yes. ठीक है तो प्लीज़ आप ये चीज़ें तो ध्यान से निकाल दो कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोचिंग की भी जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होंगे हाँ तो कोचिंग आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाली आपकी मेहनत ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी हालांकि yes. हमारी बैच में भी बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने खुद से प्रिपेयर किया yes. है ठीक है और वो यहाँ पे है तो इसका कोई मतलब नहीं है कोचिंग एंड सेल्फ प्रिपरेशन दोनों ही जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं तो आपको अपने कंसेप्ट फोकस करना है yes. ठीक है तो ये थे मिस्टर अभिषेक कुमार एंड थैंक यू सर आपका टाइम निकालने के लिए फॉर आर स्टूडेंट्स सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन